ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿವರವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಪದಗಳು ಸಮಾಸ ಪದಗಳು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು ಮುಂತಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋದ ಕೊನೆಗೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೀಮಣ್ಣ ಎನ್ ಸಾಳೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪದ ಉಳಿದವುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪದ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಐಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಐಕೆ ಮೂರು ಆದ್ದರಿಂದ ಐಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅದುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ನುವಂಥವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ಯಯ ಅನುಕರಣ ವ್ಯಯ ಭಾವಸೂಚಕ ವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ವ್ಯಯ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕ ವ್ಯಯ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ನುವಂಥವು ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅಥವಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಮೂರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅದುವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪದ ಗುಂಪಿ
ఐకి ఎరడు విద్యుత్ శక్తి ఐకి మూరు విద్యుత్ శక్తి ఐకి నాలుగు తప్పిల్ల ఇల్లి అందరే వందే వందు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అని తెలుతుంది అందరే ఆ వందు తప్పుగలను ఇల్లి యావదు కూడా ఇర్బర్దు ఇల్లి నవు ఐకి గలను నోడదాదరే మొదల్లే దు ఐకి వందు విద్యుత్ శక్తి ఇదు సరియా గ్రతకంతహ వందు ఉత్తర అందరేలి ప్రశ్నేల కొట్టని విద్యుత్ శక్తి అనువంతదలు చేకిలగే మహాప్రాణ వత్తక్షర కొట్టిదాని అదు తప్పాగిదే ఇదర సమంద పట్టాగి నను నెక్స్ట్ వంద ప్రశ్నే వురణే మాడిద మేల యాదు కి వందిస్ట్ ఉదరణే గలను నిమ్గే కొడతినంతి నెక్స్ట్ ముందిన ప్రశ్నేన నోడదాదరే ఈ కిలగిన పద్యవను విశ్లేషణే మాడిరి ఐకి గలను నోడదాదరే వందు విశ్లేషణే ఎరడు విశ్లేషణే మూరు విశ్లేషణే నాలుగు తప్పిల్ల ఇల్లి సరియదంతహ ఉత్తర ఐకి ఎరడు విశ్లేషణే అందరే షే కిలగే త ఇదు ల వత్తక్షర బందిదే ఉడిదిదరల్లి అమేలే నెక్స్ట్ షట్కోన షా బంది ఇదు సరియదంతహ వందు పదాగిదే అందరే నవు షకర సకర మత్తే షకర మూరు షా ఇదవ శంకర షా సరస్వతి షా షట్కోన షా అంతిరత్తి ఆ వందు బరివేకాదరే మార్తకంతహ తప్పుగలన్ను ఇల్లి నవు సరియాగి పద ఉచ్చరణే మాడవేకాదరే బలస్వే ఇది సమంద పట్టాగి ఇల్లి నోడదాదరే వందిష్టు ఉధరణేగల నేల్ కోట్టిదారే నోడదరే క్రమవాగి తప్పు మత్తు సరీ రూప గళువన संबंध अदे रीतिया इगल हेले दंता विद्युत चक्ति इले सरिया ग्रत कंता वंदो पदा नोड बोधा अदे रीतिया अद्भुता अद्भुता नों तद्दो अल्ले सरिया ग्रत कंता अद्भुता नों तद्दो ये रीतिया की तप्पु मत्तो सरी रूप गोले आवुदन नों तद्दना ये वंदो इले नोड दाई तो इन्हों इन्हों दो दरने इले कोटे दरे क्रमवा� उच्चारण निर्देशक बाहर जना तब पर निर्देशक इले महाप्राण ये निर्देशक सरिया ग्रत करता तो अल्पा प्राण निर्देशक इधो सरिया ग्रत करना देरी तेजी दिग दर्शक शब्द इधो शब्द इन तो दिले वत्तक्षरा महाप्राण ये तब पूरी तो अल्पा प्राण इधे शब्द इन तो इधो सरिया ग्रत करता तो देरी तेजी भक्ता दिगलो बी भत्स सरिया ग्रत करता तो हार्दिक हार्दिक का नंतु तप्पु एक बड़ी तीनों इले द महाप्राण है दे अतु तप्पु एक रत करता दो हार्दिक का सरिया एक रत करता दे रहते हैं कि दीर्घ अधे रहते हैं कि विद्या समस्ते विद्या नंतु तो ना वो महाप्राण क्लंकर बड़ा सकने दो तप्पु एक रत करता दो सरिया एक रत करता दो विद्या समस्ते अध ये वन्दो पुस्तक का ही रहे यारो ना इका गले ना एसटीए समान पढ़ा के याव पुस्तक को बोध करना तो रात बगे ना नो ही का गले हेडे दिन आधा ना नियो साधु पैगो पढ़ सको बोधो ये रीते के वन्दो योलो प्रश्न ये गुलो तब्बु सरिया के रत कंता वन्दो उच्चारणे मतो बरेट तकन समान पढ़ा के किरातरे आधा ना नियो प्रथम पुरुष है, आई के रडो, उत्तम पुरुष है, आई के मोरो, मध्यम पुरुष है, आई के नाल को श्रेष्ठ पुरुष है। इल्ले नानु एनु अंतदो यंता हाय वंदो सर्वनामा। इल्ले सरिया दा अंदो आई के अंतर दरे उत्तम पुरुष है। इल्ले सर्वनामा अंदरे एनु वन अंतदो नाम मदला त्रुट कल बेको। अंदरे नामा पदन थेर दरे हैसरन न सर्वनाम अंतरे करेते भी उदाहरणे के रामनु शाले के होदनु आमेर नेक्स्ट वाक्य दले अवनु उटा मारे मलगी दनु इले रामनु उटा मारे मलगी दनु नॉन तब बदलेगे अवनु नॉन तब देन बढ़ती इधो सर्वनाम इले सर्वनाम दले मुख्य वाक्य मोर प्रकार बढ़ते हैं उत्तम पुरुष है मध्यम पुरुष है प्रथम पुरुष अंतरे अंदर तानो मत्ते यद्रिक निंता व्यक्ति ज्योति के मसंबंध मात्रण तिदरे अंदर यद्रिक निंता व्यक्ति मध्यम पुरुष है तानो अल्ला यद्रिक निंता व्यक्ति न अल्ला मत्त्यारो बगे मात्रण तिदरे अवनो प्रथम पुरुष है ये रित्य के लिए 
ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಉತ್ತಮ ನೀನು ಮಧ್ಯಮ ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತಮ ನೀನು ಮಧ್ಯಮ ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುನಾಶಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಅನುಸ್ವಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಪ ವಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಅನುಸ್ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುನಾಶಿಕ ಅನುನಾಶಿಕ ಅಂದರೆ ವರ್ಗೀಯ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಐದನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅನುನಾಶಿಕ ನಾಸಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಗು ಅನು ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವು ಐದಿದ್ದಾವೆ ಂಗ ಯ ನ ನ ಮ ಐದು ಅನುನಾಶಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಯೋಗವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಸ್ವಾರ ಇದು ವಿಸರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯೋಗ ವಾಹ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯೋಗ ವಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಇದು ವಿಸರ್ಗ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸಂತ್ಯಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಮತ್ತು ಅವು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅ ಮತ್ತು ಇ ಸೇರಿ ಐ ಆಗ್ತದೆ ಅ ಮತ್ತು ಉ ಸೇರಿ ಅವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಪ ವಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ ಎಂಬುದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅನುಸ್ವಾರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಲೆ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಸ್ ಸಮಾಸ ಇದು ಸಮಾಸದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದನೇದು ಅಂಸಿ ಸಮಾಸ ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಮೂರನೇದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ ನಾಲ್ಕನೇದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಸಿ ಸಮಾಸ ಏನು ಅಂಸಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಅಂಶಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಶಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಶಿ ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಸವೇ ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಅಂಶ ಅಡಿ ಕೈಯ ಅಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಂಶಿ ಅಂದರೆ ಅಂಗೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಕೈಯ ಅಧಿಕ ಅಡಿ ಅಂಗೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಂಶಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಮುಂದು ಭಾಗ ತಲೆ ಮುಂಭಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅಂಶಿ ಅಂಶ ಅಂಶಿ ಸಮದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಮುಂದಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಶಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮಲ ನಯನ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಸ್ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದನೇದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎರಡನೇದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಮೂರನೇದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬ
अग जाते अग अग जाते अ ग जाते इले अग अंत पर्वत जाति अंत जन अरे पर्वत राजन जन यार अरे अग अंत अर्थने बेरे आते जाति अरे जन अवंतुदे अवेर पद सी मत अर्थ होसदीरतक अर्थव को अरे पर्वत राजन जन यारे पार्वती अंत अर्थ आते इटे बहुरी समास अरे एर पद सी मतदीरतक अर्थव को अद्क बहुरी समास अंत करती इले कमल नयन एनवु कूड़ा बहुरी समास के उदाहरण आगे नेक्स्ट अरीसमस पद यू इले आय्के रणशूर आय्के मंगारति आय्के आय्के नाकु मूलोक इले अरी अंत शु अंत अरे वो कन्ड पद मत वो संस्कृत पद यह पद सी समासबार्वंत कारण पद समास अरी समास अवंतु इले अरी समास पद यूंतरी सर उत्तर मंगारति इले मंगल एनवु संस्कृत पद आरती एनवु कन्ड पद यह पद सी समास आगे सर उत्तर इतने अरी समास पद ये मंग मंगारति एनवु इस संबंध पटे अरी समास नोड़े कन्ड पदों ने संस्कृत पद सी समास अदान अरी समास अंत करतर आर पूर्व कवि दोष एणसबार अगर यह हलैनड कवि समास अदान दोष अंत परगण अंत करतर आमले बिदावली दोष इला गमक समास दोष इला क्रिया समास दोष इलांत कूड़ा है उदाहरण नोड़े इले पूर्व कवि मलय अधिक कल मलगाल तुगद अधिक दल तुग दल मंगल अधिक आरति मंगारति हेतक पद इे मंगारति एनवु मेल समास मलय दल आरति दल इवेल कन्ड पद तुग मंग पति एन इवेल संस्कृत पद कूड़ी समास तरवल अवंतु अदी अ समास पूर्व कवि अदान नाकुनवु अदी मंगारति एनवु अरी समास के उदाहरण आगेरतकंत अलंकार बेहद प्रश्न इव अर्थ अलंकार हेतन आय्के ऐन चित्रकवित्व चेकानुप्रास बी रूपक दीपक सी यमक वृत्यानुप्रास डी उत्प्रेक्ष उपम इ सर उत्तर यूं आपशन नोड़ा आय्के 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 कर्थालंकार यू प्रश्न अर्थालंकार मुद्दे हेतनी इले ना शब्दालंकार ऐन तक नमें सर गता इले शब्दालंकार मुख्यवा मूरदे अनुप्रास यमक चित्रकवित्व अनुप्रास वृत्यानुप्रास चयकानुप्रास इट्रे उदू कूड़ा अर्थालंकार आगे अरे अनुप्रास यमक चित्रकवित्व अनुप्रास वृत्यानुप्रास चयकानुप्रास इट्रे उदू कूड़ा ऐन अर्थालंकार इले प्रश्न ऐन कल अर्थालंकार यूंत अरे चित्रकवित्व चयकानुप्रास शब्दालंकार रूपक दीपक इू अल अर्थालंकार आगे यमक वृत्यानुप्रास शब्दालंकार उत्प्रेक्ष उपम कूड़ा इू अर्थालंकार अरे इले आय्के आय्के अर्थालंकार इन कूड़ा अर्थालंकार अरे बी डीरतक यहाँ आय्के सर उत्तर बी अरे रूपक दीपक उत्प्रेक्ष उपम इन इू अर्थालंकार उड़ा उड़ीद आपशन शब्दालंकार सुली बाे हण्णी नदी कन्ड नुडी एबास अंत कयके उपम अलंकार आय्के रूपक अलंकार आय्के दीपक अलंकार आय्के उत्प्रेक्ष अलंकार इतना सरियाद उत्तर अंतर 
ಸುಲಿದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಉಪಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನಗಳೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಅಲಂಕಾರವೇ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಉಪಮೇಯನಾಗಿದೆ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಆಗಿದೆ ಉಪಮಾನ ಕಮಲ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಪಮೇಯ ಯಾವುದು ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಮೇಯ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವೋ ಅದು ಉಪಮಾನ ಅವರ್ಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಪಮೇಯ ಆಗಿದೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಂದದೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಹಾಲಿಂಗರಂಗ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಅಮೃತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಪಮೇಯ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಪಮಾನವಾಗಿದೆ ವಾಚಕ ಪದ ಅಂದದಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ರಂಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ ಅಳಿದ ಉಷ್ಣದ ಹಾಲಿನಂದದಿ ಕಳೆದ ಸಿಗುರಿನ ಕಬ್ಬಿನಂದದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋದು ಕನ್ನಡ ತಿಳಿದು ತನ್ನೊಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಿದಾನು ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಸ್ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಎರಡು ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಮೂರು ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕುಡಿದಾನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯದೆ ಇರಬಹುದು ಕುಡಿದಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಇಸು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಾನು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಪದ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದಾಗ ಇವುಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಿಕೆ ಸಂಶಯ ಅಥವಾ ಊಹೆ ತೋರುವಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಪದಗಳು ನಿರ್ಮಿತವಾಗ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದೇನು ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದೇವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಬಂದೀಯೇ ನೀವು ಬಂದೀರಿ ಬಂದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬಂದೀರಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರದೆ ಇರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅವನು ಬಂದಾನು ಅವರು ಬಂದಾರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದಾಳು ಅವರು ಬಂದಾರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಬಂದಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಸಂಶಯ ಅಥವಾ ಊಹೆ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ
ಬ ರಾಮ ಅಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ ಉಚ್ಚಾರವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರವಾಗದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಂಜನ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಗೀಯ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಏನಂದರೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಕವಿ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಎರಡನೇದು ಮಾಸ್ತಿ ಮೂರನೇದು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ನಾಲ್ಕನೇದು ವಿ ಕ ಗೋಕಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕಿನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಎರಡನೇ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮೂರನೆಯವರು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪಡೆದವರು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಎರಡನೆಯವರು ಕುವೆಂಪು ಮೂರನೆಯವರು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಇವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸ ಮಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಐದರ ಮಳೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಯಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಚನ್ವೀರ್ ಕಣ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಜೋಗದ ಶಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಸಂಜೆ ಐದರ ಮಳೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ವತ ಎಂಬುದು ಎಂತಹ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ರೂಢನಾಮ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಸರ್ವನಾಮ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ರೂಢನಾಮ ಅಂದರೆ ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೂಢನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಟ್ಟ ನದಿ ಹೆಂಗಸು ಪರ್ವತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ರೂಢನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಂಡಿತ ಕುಂಟ ಹೆಳವ ಕುರುಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿನೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಏನಂಥದ್ದು ರೂಢ ನಾಮ ಆದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಹಿಮಾಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಮಪದದಲ್ಲಿ ಮೂರು
ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಖರ್ಚಾಗು ಅವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ರೂಪ ಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಯ ಅನುಕರಣ ವ್ಯಯ ನಿಪಾತ ವ್ಯಯ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕ ವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ವ್ಯಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವ್ಯಯ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ವ್ಯಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ಯಯ ಅನುಕರಣ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತ್ವಿರುಕ್ತಿ ಜೋಡು ನುಡಿ ಅನುಕರಣೆ ವೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಪ ರಪ ಡಣ ಡಣ ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಡಣ ಡಣ ಬಾರಿಸಿತು ಇದು ಅನುಕರಣ ವೇಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಪಾತ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾವಸೂಚಕ ವೇ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಭಾವಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಿಪಾತ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಅವಧಾರಣ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯ ಅಥವಾ ಅವಧಾರಣ ಅವ್ಯಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದೆನು ನಾನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನೇ ನಾನೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅವಧಾರಣ ಅವ್ಯಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅವ್ಯಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ಯಯ ತಾವು ಡ್ಯಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಪುರುಷವಾಚಕ ಎರಡು ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಮೂರು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ನಾಲ್ಕು ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು